Halo sobat semua, di dalam video ini akan banyak informasi yang akan sobat ketahui bagaimana proses, metode, teknik, cara yang biasa saya lakukan untuk menghidupkan mesin jet set portable 4 tak yaitu 2,4 kVA ini. Simak videonya dan jangan di skip karena informasi perbaikan generator portable ini harus sobat ketahui agar sobat tidak canggung lagi saat akan melakukan servis mesin generator portable milik sobat secara mandiri. sudah berhenti dan saya pun juga sudah sholat nah karena tadi uh, mesinnya sudah hidup dan tadi juga oli kondisi olinya sudah sama-sama kita lihat uh, sudah bercampur dengan air terlalu sangat kental nah sekarang sudah saya belikan olinya ya saya di sini memakai oli Honda karena ada di sini jadi hanya ini yang saya beli sebenarnya tidak masalah dan tidak begitu masalah besar karena oli itu sepeda motor ini sifatnya universal ya untuk di mesin genset pun juga bisa oke langsung saja akan saya ganti oke Sobat, uh, untuk proses penggantian oli, caranya uh, sobat bisa lihat saja cara atau tutorial yang sudah pernah saya buat di video saya. Sobat bisa lihat judulnya dengan cara ganti oli mesin genset 4 tak dan 2 tak. Di sana sudah saya jelaskan cara step langkah yang baik dan benar untuk pemulah. Nah, pada mesin genset ini ada dua pembuangan, yang satu di sini dan satu di depan sana. Nah, saya akan coba buka uh, dari bagian sebelah sana atau saya cari posisi yang lebih efisien dan bisa dibuka. Oke, sobat semua, saya putuskan untuk posisi membukanya di sebelah sini saja di dekat bagian belakang. Nah, akan saya miringkan agar cepat menguras oli-nya. Oke, bisa sobat lihat oli tercampur dengan air. Sepertinya posisi yang kurang tepat akan saya geser sedikit lagi ke arah. Oke, sobat seharusnya pembuangan juga bisa dari sini, dari sebelah sini. Tapi karena mungkin juga olinya sudah tinggal sedikit, jadi tidak bisa keluar dari sini dengan cepat. Tapi akan saya coba tungginkan atau miringkan lagi. Oke, sobat, uh, mungkin saya harus coba dari sebelah sana akan saya putar. Oke, sobat. Coba bisa lihat juga kondisi dari olinya seperti ini sangat kental dan sangat tidak tidak bagus untuk mesin. Sobat benar-benar sangat tidak bagus. Oke sobat kondisi oli memang benar-benar parah seperti ini kental dan seperti sudah jadi bubur ya sangat tidak bisa lepas dari mesin. Seharusnya eh, perlakuan dari mesin yang olinya seperti ini itu harus menggunakan kompresor nah karena berhubung saya tidak mempunyai kompresor saya hanya akan menggunakan pompa ban sepeda oke begini sobat cara saya menggunakan pompa menghapuskan oli yang berada di dalam mesin tidak efisien tapi harus sabar oke sobat uh, di sini akan saya coba campurkan dengan bahan bakar pertala tujuannya agar mengecerkan oli-oli yang ada di dalam kalau ditanya tidak uh, masalah atau tidak sebenarnya tidak ada masalah yang penting bisa uh, sebagian keluar nah, tujuan saya begini ya agar oli yang kental itu bisa cair dan cair akan saya engkol-engkol di sini yang pertama akan saya tutup terlebih dahulu oke sobat nah, sebagian minyak bahan bakar sudah saya masukkan dan kemudian akan saya engkol agar uh, oli-oli yang di dalam itu bisa uh, oli-oli yang dinding mesin itu bisa rontok Sobat, selanjutnya akan saya buang bahan bakar yang tadi sudah saya masukkan tapi sebelumnya saya buang dulu oli kotor ini agar bisa untuk menampung oli atau bahan bakar yang saya masukkan tadi Oke, Sobat, mengalir dengan lancar artinya sudah mulai bersih 
dinding dinding nah kotorannya memang begitu sangat banyak sudah keluar seharusnya ini saya diamkan dulu selama satu hari baru saya kocok lagi saya engkol lagi seharusnya Jadi karena berhubung waktu tidak mendukung karena harus kerja offline lagi saya harus percepat okay? dan campuran airnya tadi juga keluar ini akan saya coba tunggingkan lagi atau saya miringkan okay, akan saya engkol lagi sangat indah dia hasil mengeluarkan sisa oli kotor yang sudah mengental di dinding oli di dinding mesin nah jika sobat menemui atau masalahnya seperti ini ya oli kental atau habis terendam banjir sobat gunakan aja cara seperti ini agar tidak membongkar mesin sobat masukkan minyak bahan bakar ke dalam mulut oli lubang oli kemudian di engkol dan dikocok atau pada waktu sobat diamkan aja selama satu hari satu malam Oke sobat, eh, ini tadi sudah saya masukkan lagi bensin atau bahan bakar ke dalam ruang oli. Nah ini akan saya buka karena harus benar-benar saya pastikan tidak ada lagi lumpur atau air. Coba bisa lihat sendiri sudah berapa banyak yang saya masukkan bahan bakarnya ke dalam ruang oli ini. Oke, saya rasa cukup ya, sudah bagus walau sedikit kotor. Nah kalau akan menginginkan bersih ini mesin wajib dibongkar tapi tidak dibongkar pun tidak apa-apa hanya kalau ingin mesin ini dalamnya bersih Oke, masih ada sisa-sisa ya tapi tidak apa-apa nah, nanti akan saya rutin ganti oli agar sisa air yang masih ada di dalam ikut terbuang Oke akan saya masukkan olinya sama saya akan buang dulu ya menggunakan pompa manual sepeda ini untuk membuang anginnya Sobat, ini saya posisikan mesin uh, vertikal ya agar air atau sisa sobat lihat dari sasis jenset ini pun juga menyimpan air oke saya rasa cukup oke sobat inilah dia uh, bahan bakar yang saya gunakan untuk mencuci ruang oli di dalam mesin jenset ini akan saya buang saya pasang baut olinya ke sobat dalam masuknya oli ini masih ada sisa lumpur atau air ya lumpur dari oli itu yang sudah berubah menjadi lumpur ya akan saya bersihkan terlebih dahulu oke okay, bersih oke okay, saya akan memposisikan jenset sedikit ke atas lubangnya agar bisa mengisi olinya oke okay, sobat kurang lebih seperti ini agar memudahkan kita untuk mengganti olinya atau mengisi olinya sobat bisa gunakan corong Oke, okay, corong ini terlalu besar. Oke, okay, di sini saya menggunakan oli MPX Honda AM 0,8. Oke, sobat, saya sudah temukan corong yang bisa masuk ke lubang masuknya oli ini. Oke, sobat, saya masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu agar tahu ukuran olinya. Oke, okay, saya rasa sedikit lagi untuk mengetahui cara mengisi oli yang baik dan benar sobat bisa lihat videonya di sini ya agar saya tidak menjelaskan lagi karena akan kalau saya menjelaskan lagi akan memakan waktu durasi yang lebih panjang di video ini oke sobat saya rasa cukup oli sudah terlihat akan saya bersihkan lagi sobat uh, sudah memenuhi kriteria dari stick oli ini oke saatnya saya akan tes hidup mesinnya pertama saya pastikan dulu uh, tutup oli kencang hood pembuang, pembuangan oli juga kencang sebelah juga akan saya cek Oke, semua sudah kencang. Selanjutnya akan saya coba tes hidup mesinnya. Pertama saya akan putar dulu. Nah, di posisi yang saya inginkan, sobat. Saya isi dulu bahan bakar. Nah, akan saya tes lagi. Saya rasa ini minyak atau bahan bakarnya belum lancar. Maka saya akan coba cuci dulu tangkinya dan saya gunakan tangkinya agar saya tidak repot. Kita terus mengisi, mengisi dan mengisi. Oke sobat, karena saya lihat uh, lumpur yang di dalam begitu pekat ya atau kotoran dari air itu sangat tebal tidak sampai. Maka akan saya putuskan mencuci tangkinya. Akan saya buat videonya bagaimana cara mencuci tangki dengan baik dan benar nah saya akan coba terus menghidupkan mesin itu walau tanpa tangki 
sobat nah, karena tadi saya lihat dan sobat pun lihat uh, pengecekan percikan api busi secara aktual saya lihat nanti percikan api businya itu warna merah yang saya anggap itu uh, kurang bagus jadi akan saya coba gunakan uh, busi cadangan ini busi bekas mesin genset ya suka dan uh, ya memutuh yang ada pembahasannya cara perbaikan mesin genset ya memutuh sobat bisa lihat videonya di sini Oke, okay, di sini akan saya coba tes ganti busi dan tes nyala lagi. Oke, okay, sobat semua, nah ada informasi baru. Nah, saat akan saya mencoba mengganti busi uh, Daito ini menggunakan busi mesin genset 4 tak Yamamoto uh, yang sebelumnya sudah sudah saya bahas dan ternyata uh, businya berbeda. Pada busi mesin genset 4 tak Yamamoto ini menggunakan busi drat panjang dan pada genset Yamamoto menggunakan busi drat pendek. Coba bisa lihat. perbedaannya ya rat busi dan rat panjang nah kenapa bisa terjadi perbedaan seperti ini nah mungkin karena dari perbedaan silinder atau head silindernya juga atau dari kepala mesinnya ini mungkin pada uh, mesin jenset itu ini kurang lebih besar dan uh, cukup tebal pada kepalanya maka digunakan busi drat panjang nah busi drat panjang ini sama ukurannya dengan busi genset empat tak nah saya di sini sudah saya diakan businya saya akan gunakan busi genset empat tak ini untuk genset empat tak itu sobat akan saya coba langsung pasang dan tes oke sobat baiknya akan saya cek dulu kepala uh, businya oke akan saya cek percikan apinya sama dengan busi lamanya warna apinya itu orange bukan biru nah, saya anggap warna orange itu kurang bagus tapi tidak apa-apa akan saya coba tes pancing lagi oke akan saya tes nyala oke sobat di sini ada problem di bagian karburatornya karena saya masih kurang sempurna pencucian jadi next uh, akan saya cari tahu masalahnya terlebih dahulu baru akan saya infokan kepada sobat semua oke okay, sobat semua uh, mesin ini karburatornya akan saya ambil untuk mesin genset daito karena mesin genset daito ini hanya hidup ketika diberi pancingan jadi karena ada masalah pada karburatornya yang kotornya itu sangat luar biasa yang pembersihan atau cuci karburatornya saya tidak mampu menjangkau yang lubang-lubang kecilnya jadi nanti akan saya coba ganti ambil karburator ini dan coba tes di mesin genset nah itu Oke okay, sobat semua ini dia karburatornya sudah saya lepas dan saya akan cek isi dalamnya uh, Jika kira-kira masih bersih akan saya coba tes langsung saja pasang Ini dari mesin genset Daito dan ini dari mesin genset eh, Dan ini dari mesin A uh, yang barusan tadi saya kasih lihat Oke okay. uh, ada kotoran juga ya tapi saya lihat di lubang-lubangnya bersih tidak ada sumbatan Nah ini akan saya ganti ya saja tutup yang di sini akan saya tukar. Sobat jika dilihat sepertinya masih bersih yang tutup yang ini. Ini akan saya gunakan yang ini aja walaupun secara fisik dilihat dari luar sudah tidak bagus tapi dalamnya masih bagus akan saya gunakan yang ini saja. Oke sobat semua sudah saya pasang karburatornya dan akan saya tes hidup. Tapi akan saya masukkan isi minyak atau saya akan isi minyaknya terlebih dahulu dan akan saya cek minyaknya sudah turun ke pembuangan atau belum oke sobat minyak sudah turun oke sobat selesai akan saya tes hidup
masalahnya ada pada karburator juga karena memang karburator bawaan mesin jenset itu ini memang benar-benar kotor sebelumnya dan keratnya itu memang benar-benar banyak menutupi lubang-lubang inlet ataupun lubang-lubang nedel yang berada di dalam ini contoh yang di dalam ini sangat-sangat susah untuk dikorek atau dibersihkan oke okay. uh, ini akan saya tes hidup lagi saya buka dulu kerannya nah perbedaan dari karburator ini adalah ada pada uh, kerannya dan masuknya ini oke okay, sekali lagi akan saya coba tes hidup Oke okay, sobat semua uh, untuk mesin tidak ada masalah dan mesin masih bisa menyala dengan normal atau hidup dengan normal Nah saya akan uh, cek kelistrikannya uh, masih ada mengeluarkan arus atau tidak saya akan mengetesnya dengan menggunakan bor tetapi di sini ada masalah nah masalahnya itu untuk soket yang seperti ini saya tidak memiliki ada tapi tidak di Uh, tidak di tempat atau tidak di sini nanti next akan saya ambil dan saya tes tapi kita akan lihat apakah voltmeter ini menyala atau lampu indikator ini menyala nanti bisa kita lihat oke okay, akan saya tes hidup mesin lagi ternyata mesin genset yaitu ini mesin genset empatan masih bisa menyala dan arus listriknya juga masih bisa digunakan bisa kita lihat dari indikator voltmeternya nah artinya mesin genset ini hanya tinggal perapiannya atau maintenance nya secara fisik agar terlihat baik atau bagus oke okay, artinya sudah selesai proyek pembahasan menghidupkan mesin genset merek daito ini oke okay, sobat jika proses menghidupkan mesin genset merek daito ini bisa memberi informasi kepada sobat semua dan bisa memberi contoh prosedur atau teknik yang biasa saya lakukan mudah-mudahan bermanfaat dan jangan sungkan untuk like dan subscribe bagi sobat yang belum subscribe karena saya akan terus berbagi informasi masalah seputar genset dan teknologi dan informasi-informasi lainnya oke okay, jangan lupa subscribe nya sekali lagi dukung saya terus ya oke okay, sekian saya Ilham sampai jumpa di pembahasan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh